cuando los españoles conquistaron México, impusieron a los antiguos habitantes su lengua, su religión, su modo de organizar la vida y hasta su modo de vestirse. Este noble indígena, nieto del emperador Moctezuma, conserva el manto indígena, pero el resto de sus ropas son españolas. Junto a él, vemos símbolos guerreros españoles como el yelmo e indígenas como el escudo y la macana. La conquista dejó en ruinas a Tenochtitlan, capital del imperio azteca. Los españoles decidieron construir su ciudad en el mismo lugar, en medio del lago, sobre los restos de la ciudad indígena. La ciudad española fue en un comienzo pequeña, y en ella se mantenían muchos aspectos de la vida antigua. Los indígenas utilizaban las mismas canoas, pescaban y cazaban patos en el mismo lago, como antes de la conquista. Pero esta condición de aparente continuidad duró muy poco. En la medida que los españoles fueron construyendo la ciudad conforme a sus propios usos y costumbres, establecieron la servidumbre. La mayor parte de la servidumbre era indígena, pero muy pronto hubo también esclavos negros traídos desde las islas del Caribe. La mayoría de las técnicas de construcción que empleaban los españoles para construir sus casas y la nueva ciudad fueron europeas. La antigua tradición de labrar la piedra que habían desarrollado los pueblos indígenas se aplicó en nuevos diseños. El trabajo fue tan duro que muchos indígenas murieron aplastados por las vigas o por los restos de antiguos edificios que debían derrumbar o quizá extenuados por el esfuerzo de transportar los materiales. Los españoles no se conformaron con la caída del imperio azteca. Apenas tomada su capital, avanzaron hacia nuevas tierras, extendiendo cada vez más su dominio. Muchos pueblos lucharon contra ellos, como podemos ver en este dibujo indígena. También vemos un fraile bautizando a un niño. Los frailes avanzaban con los soldados españoles y se dedicaban a enseñar el catolicismo a la población. Los pueblos indígenas no formaban una sola nación y a menudo tenían conflictos entre ellos. Por eso no existió un frente unido ante el avance español y los pueblos que resistieron fueron rápidamente derrotados. Otros recibieron amistosamente a los extranjeros. Los frailes, escuchando atentamente, lograron aprender las lenguas indígenas para poder enseñar el catolicismo a los indígenas en su propio idioma. 